Și vreți, spuneți să vă arăt eu sau să vă servesc. Nu, părinte, vreau să-mi iau o icoană, dar nu am bani decât numai pentru icoană. Cazurile astea sunt foarte dense. Doamnă, vă plătesc eu, de unii sunteți, de neaș, vă plătesc eu transportul. Poate o icoană, dacă o iubiți așa tare, nu? Eu iau o icoană, mă duc pe jos, dar o plătesc. La trei zile o venit, s-a așezat în genunchi acolo și o plâns, și o plâns, și eu am lăsat un pic, dar pe eu m-a întrebat-o, Doamna, spune, ce s-a întâmplat cu icoana? Ați pierdut-o, cu furat-o, s-a strâncat, ce s-a întâmplat? Părinte, să vă spun ce s-a întâmplat. Vedeți, dumneavoastră, ce și-a fost asta? Măicuța Domnului a văzut dragostea pe care o are față de icoana, i-a trimis mașină să o duc acasă. Dar nu unii povestesc cu oameni cum o lumină încunjură o dată de două ori pe lună biserica noastră, pe sus, încetul, ca un satelit, încetul, foarte încetul. Ele mescă. Eu, la mine, la mine în cameră, am, am foarte multe icoane, dar, dar în continuu, Iisus îți scumpă ajută, mă, mai cu ce scumpă ajută. N-ai voie să ieși din casă, păi să nu faci tu ce spui, haideți cum e bine, haideți cum e bine. Hey! 